Bienvenidos, queridos amigos, un episodio más, una etapa más, una historieta de estas de la bici de movión de tíos montados en bicicleta, vestidos de muchos colorines eh, por Francia. Estamos jugando en la modalidad campeón, este Tour de Francia 2015, eh, Tour completo, con Alberto Contador, el Tinkoff, pasando las canutas por el temilla este de que las energías no se recuperan y tú dirás, es que lo haces mal y tal. Juega, de verdad, pruébalo, pruébalo campeón, en serio, me favor, anda, pruébalo. A ver, ¿qué tal? Ya me cuentan. ¿Eh? Divertidísimo. El nivel de realismo es muy elevado. ¿Mm? Y <coughs> si te gusta este juego, te gusta este deporte, si te gusta este deporte, este juego puede, puede gustarte. Eh, y luego después comparamos y dices, ¡jo, qué casualidad! Fíjate, en el vídeo Richard Groy, en esta etapa ganó Peter Sagan, ¿no? Y el locutor de televisión también se equivocó y en vez de decir Peter Sagan dijo Paul Sagan. La realidad se venga de nuestros esquemas, amigos. Esta es la etapa que tenemos que correr ahora. Mugoe... Gude. 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 Rodez. Eh, Muret Rodez. Eh, 200 kilómetros. Es una etapa como para descansar un poquito. Pero atentos porque Peter Sagan está ya segundo en la regularidad y queremos ese maillot verde ya mismo así que vamos a por él porque tenemos que llevar puesto a la fiesta que nos han invitado en París en los campos elíseos tenemos que llevar puesto tres juegos de camisetas da igual quién se las ponga pero tienen que ser de nuestro equipo para poder obtener el oro en esta modalidad campeón y yo quiero hacer eso eh... Vestidos de amarillo, vestidos de lunares y vestidos de verde. Así que... Ah, por la regularidad. Peter Sagan. No nos falles. Hello everyone. Today's stage is a transition stage, but it makes it no less uncertain. Given the terrain, it won't be surprising to see punches going into the attack in order to distance the sprinters before the final showdown. The riders have just set out and already there's an attack. Bueno, venga, me voy con vosotros. Cambias de cámara y te matas. Me da mierda escapada. Tienes una escapada mejor, hombre. Esto no va a prosperar, o oh, sí, sí. Venga. Que es graciosísimo Richard Groy, me parto con él. Porque hace así, mira la cámara. Vamos, venga. The early part of the stage does not present any major difficulties. However, the succession of climbs late in the stage should make for a lively race. Solo me queréis por los juegos. No me engañéis. Ya sé que podría correr, pero es que voy a seguir con este ritmo. Porque estoy pillándole el punto en, la, en el episodio anterior, en la etapa anterior. Pillé un ritmillo ahí más majete con Alberto Contador. Con el plato grande así. Cierta posición, cierta presión en el botón R2. Que... Me está descubriendo muchas cosas.
<risa> Así no te sales En las curvas Era un, tru un truco que había Que cuando hice los gameplays no pude hacer Pero para jugar contra mi sobrino sí Y eso que a mí no me gusta hacer trucos Pero En los descensos, en la versión anterior Del juego Tú podías trazar las curvas yendo ahí a tumba muerta directamente al, a la muerte directos a la curva pum le dabas a círculo y al ponerse en modo automático el juego te lo corregía eso no se puede hacer ya aquí en los gameplays es un cante <risa> pero aquí ya no se puede hacer bueno no ha cuajado todavía la escapada vamos a ver estos tipillos que vienen aquí conmigo no son rivales para el jersey verde y yo ya estoy empezando a sufrir ahí un poquillo. Ya tengo el triángulo de la muerte. El péndulo de Poe. De Alan Poe. Pasa ahí el péndulo. ¿Qué tenéis que leer más? Calla ya. Está muy bien, estamos colaborando todos en la escapada Y gracias a eso, pues ya estamos a 49 segundos del pelotón Como hace exactamente 5 minutos Pero sí que estamos colaborando, o sea Pasa que yo no estoy apretando aquí Voy a tener que comer Pero cuando estás con el triángulo Es tirar el bocadillo Pelotón maldito que no quiere perdonar. Eso nos va a ocasionar un problema muy serio. ¿Qué le importará al pelotón si no somos nadie los de aquí? Pasa como a mí, como youtuber, que no soy nadie. Y tienen que venir a trolearme. Pero vete a trolear a los gordos, esa por los que tenéis que ir. ¡A los gordos! No a, los, no a los camellos de YouTube. Yo soy camello de YouTube. Yo paso pequeñas mercancías de vídeos. A por los gordos tenéis que ir. <ríe> y los haters lo mismo. Hater. A por los gordos tenéis que ir. Dejad a los pequeños. A las mulas. Voy a pinchar. Pelotón más asqueroso. The time gap between the peloton and the breakaway is decreasing. The peloton has caught up. There's no more escapees. Gentuza. He's trying to escape. Ahora el pelotón no tira. Porque somos el número dos en la regularidad. Queda, queda etapa. Lo malo es que tenemos habituallamiento después. Estoy riendo la tontería de... Bueno, de, que, de que los haters tengan que ir a por los grandes. Good Sprinto travels well over small climbs. Roma Failu has the qualities necessary to win from inside a small breakaway group. Además de la verdad. More far from the truth. Lo digo por el comentario de A true sprinter who's not too bad in short climbs. Beware of him in the sprint.
¿Veis? A este grupo de escapados, un minuto 53 que le deja el pelotón. Vamos a ver el equipo cómo va. Ahí está. Oye, pues ahí han dejado meterse a un tal Vénez que tiene 83 puntos en la regularidad. O sea que... Vamos a lanzar a Rogers a ver si nos sirve de puente. Riders up front are widening the gap, but they're not dangerous. He's the archetypal road sprinter, very good ruler, a good turn of speed, but rather weak when the road starts to rise. Hola, mon Leo. Dice que es muy buen sprinter, pero cuando se inclina un poco el terreno es un mierda. Es lo que ha dicho, con otras palabras, pero es lo que ha venido a decir. 1.55 de los escapados y vamos a ver si cuela la maniobra. Y me voy con Sagan. Pues aquí dicen, no, se ha ido Roger, un tal Rogers. Les da igual, se va Peter Sagan. La verdad que me iba mejor en este tour cuando le llamaba a Paul. a Roger que no se pase ¿Dónde está? Espérame Aquí Ahí tenemos a Rogers que nos puede lanzar al grupo de cabeza. Muy bien. Tendremos que tirar nosotros. Cuando se incline, lo ha dicho el señor. Vale, ahora el pelotón se la envaina. Y por tontos, ahora tenemos a dos Tinkoff ahí delante. Vale, nos ha salido muy bien. Jersey. 
ahora en cuanto la hacemos tenemos que decirle a Roger que se tome se tome algo It is not always a good idea to be too many in a breakaway as the others will not necessarily want to cooperate with us Understood y vamos a decirle que nos proteja. He's a pure climber, able to follow the very best when he's in shape. Okay, I'm coming to protect you. Porque no le quiero dando relevos ahí delante. Quiero que me tape, me quite el viento y ya está. No vemos. Vale. Ahora sí. Bueno, pues al final el tonto del pelotón se ha comido a dos tíos del Tinkoff en la escapada a 4.48. Nos queda todavía un tramillo. Es bonita esta etapa. Porque estoy viendo que hay girasoles. He's a lead out man, but if his sprinter has an off day, he'll look after number one. Hay una cuestión que aprendí haciendo televisión en Murcia sobre los girasoles. Muy interesante. Que os la voy a contar y me vais a decir, oh, pero que es muy interesante. En un programa de televisión en el que yo trabajaba. Una redactora, una compañera, trajo un, un señor que. Era como el Mendel de Murcia, ¿no? El padre de la genética. Bueno, un hombre que había hecho muchos experimentos, que no había... Que había terminado por cuestiones personales, dedicándose a su huerto, al campo y tal, y había aprendido una serie de cosas él solito, en plan autodidacta, muy interesantes, como hacer árboles que dieran berenjenas, ¿no? Y movidas de ese tipo. Y una de las historias que más me flipó y más me gustó fue que el señor había conseguido eh, plantar había conseguido que toda una plantación de girasoles los girasoles para que lo sepáis el que no lo sepa el que jamás en la vida haya salido de su celda <ríe> o de su nave espacial giran siguiendo al sol ¿eh? es decir según va pasando el sol pues van mirando los girasoles dicen hola sol hola tal miran de un lado para otro este hombre consiguió hacer que los girasoles eh, le dieran la espalda al sol. Digo, ¿y eso cómo lo ha hecho? <ríe> es flipante. Y resulta que en las plantaciones de girasoles hay un girasol marimandón. Hay un girasol que manda. Y que todos los demás girasoles le siguen. Entonces lo que hizo fue girarlo un poco. Lo sacó, lo volvió a plantar y, lo, y giró un poco el girasol. De ahí viene el nombre, girasol. Y entonces consiguió una plantación de girasoles que iban así. Si el sol iba pasando por aquí, ellos iban así. Como intentando pillar el sol, pero nunca lo pillaron. No sé cuánto duró la plantación de girasoles, pero es verdad. Es una historia alucinante que sirve para llenar este vacío, este momento largo, y no tener que hacer avance rápido. <risa> Mola, a mí me gustó mucho la historia. Un saludo para Melida Castillo, que fue la compañera que trajo ese precioso tema, esa preciosa historia y muchas otras. ¿eh? Que no me estará viendo Melida, pero le envío un saludo desde aquí. Melida Castillo, que es la chica que sale en el tráiler de mi peli, lo que nos dijeron las voces, que por solo 0,99... Podéis ver en mi canal.
It's your teammate who's best placed on the overall standings within the breakaway. Atrás todo está como bien. Bueno, llegados a este punto sí que podemos avanzar Ahora que estamos en la zona blanca ¿eh? Esa rayita blanca que podéis ver ahí, 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 ahí abajo Es un buen lugar para hacer un avance No, ahí no, aquí Cuidado, espera, espera Que se avanza ahora aquí Se me descolga Que le solté Ahí Pues vamos a llegar casi hasta el sprint Ahí Nueve kilómetros para el sprint Ya hemos pasado la pancarta de 10 As usual, the first 15 score points towards the green jersey Me da igual que el pelotón corra detrás. ¿Qué más nos da? Nos da lo mismo. A ver tú, Benetti, te llamabas, ¿cómo eras? Eh, Benet. Aquí me estoy chupando yo todo el viento. Esto lo digo, lo he dicho varias veces, que nadie se llame a engaño, yo no pretendo decir que sea un sprint. ¿eh? Es un yo no soy sprinter. Me lo dicen mucho. Tú no seas sprinter. No. 
Bueno, pues ya tenemos esos puntos Lo cual nos coloca con 186 puntos en la general Somos 10 corredores Así que... 3 Somos 8 corredores Así que habría que hacer bulto por detrás al llegar al sprinter Lo vamos a hacer con Benati Ya llego tarde Hubiera sido buena idea Para que el mayot verde no se coma nada Ni un colín Vamos a dejar ya a su antojo A nuestros niños de delante Les voy a dar carta blanca en vez de decirles que se replieguen. No pretendo saltar con contador y hacer una escapada hoy, o sea que... Está claro que, salvo cuando nos quisieran hacer la puñeta al principio de etapa... El equipo de Nibali hoy se toma el día de vacaciones. Bueno, ya están todos con avituallamiento Sí me gustaría que hubiera una opción para que se lo tomaran ellos solos cuando les diera la gana En el juego Vamos a avanzar Hay que dar de comer ahí a Rogers y a Sagan. Si no me ocupo yo, no comen. Ya puestos Benati, Kiserlowski. Magka y Krusiger Bueno, yo creo que podemos... Sagan ya se nos... Se nos cae. Coge pájara. Vamos a avanzar, porque ya no podemos hacer nada por ellos. 
hasta el puerto de tercera, el inicio del puerto de tercera. Son 13 kilómetros para meta. Aquí hay un puerto de cuarta al final, muy pequeñito. Es una cuesta. Se podría aprovechar para sacar algún segundo a Nibali. Así que vamos a intentar ponernos ahí delante con contador. Como han bajado las energías. Vaso. Bueno, pensé que era Sagan. Que también acaba de soltarse. Que nos caemos, ¿eh? El contador se queda sin nada. Muy exigente este modo campeón, ¿eh? Looks like the breakaway still has some gas left. It's still able to widen the gap. Que buscar el, el resguardo del aire del viento Pero ya quedan 6 kilómetros ya estamos con el pendulillo el triangulillo de la muerte Nos guardamos el gel para esta situación, pero... Toda esta carrera, esto me molesta más que pasen estas cosas por el... Porque luego hay un ascenso. Luego todo esto es una tontería, es para desgastarte en el ascenso. A ver si aguantamos. Nibali no suelta prenda, ¿eh? Si no hay manera de sacar. Incluso nos podíamos. Podemos coger pájara. Ya está. Todavía nos va a meter algún segundo. Si esto no cuenta como pelotón. Es angustioso este tour en modo campeón, amigos. Seguimos con el mayor de la montaña Y ahora Es la incógnita del mayor verde Que nos faltará algún puntito No, no lo cogemos, pero Seguro que estamos muy cerca Vamos a ver eh, La clasificación Han ganado muy bien de puntos. Vale, mismo tiempo, 5-0-2 de 
Nibali. Ahí seguimos manteniéndonos. Pino ha, ha recuperado algo, ¿no? Me da la sensación. Estaba... No, igual, exactamente igual. En la montaña... 63, seguimos igual. Mini ventaja. Y Sagan está empatado a puntos. ¡Qué lata! Con Kittel, eso está muy bien. No, podemos vestirnos de verde, amigos, en la siguiente etapa. Esto es todo, espero que lo hayáis pasado bien. Amantes del ciclismo. Y simpatizantes, a lo mejor alguna vez, de mi canal. Richard Groy.